السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آن بی ہاف آف مرکز صحابہ دا وائس آف اہل و سنا و جماعہ وی پرزینٹ ٹو یو لیسن نمبر ٹو ایٹ ایٹ تھری آف آور ڈیلی نصیحہ اینڈ ایڈوائس ٹو ڈے ود دا گریس اینڈ مرسی آف اللہ وی فوکس آن دا ٹوینٹی ایتھ آف ربیع الاول عن ابی امامہ الباہلی it refers to رضی اللہ عنہ he states عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said مل لم یقزو a person did not participate in fighting the enemy او یجاہ his غازیہ او did not help and prepare a غازی materially with arms ammunition anyway او یخلوف غازیہ او یو ڈی ناٹ گو این سی یو لک آفٹر ہز فیملی اینڈ سو فورس فی اہل ہی بی خیرین دیٹ یو ول گیو دیم منی فوڈ شیلٹر او پروٹیکشن اینڈ سو فورس میننگ وی ڈین ڈو اینی تھنگ جسٹ سٹنگ دے ان آور کمفرٹ زون اصاب اللہ سبحان اللہ جل و اللہ از دا موسٹ مجیسٹک و لفلکٹ آن ام بی قاری آ سچ اے ہاربل ٹیربل پنشمن قبل یوم القیامہ سی وات اس اپرین تو دا امہ دا لف و جہاد وی ایف فگوٹن این وی دو وانٹو ایون سپیک اباوٹ دی لکے دا عرب رجیمز ان دیم دی بین دی امام سو سپیکی اباوٹ جہاد ان سو فورت این سی دا یومیلی ایشن دس گریس دی آئی ان تو دی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ حوثو ایور میٹس آل مائتی اللہ ولیس اللہ اثر فی سبیل اللہ there is not one mark not one scar nothing there on his body that in a part of Allah sometimes you make huzu then we get cracks on our heels or sometimes you must remember that we make salat and then we know our feet get swollen up or whatever it is so at least that will hold us in good uh, stead you know but lucky Allah he that person whose body got nothing that had no sign that there was a sacrifice in his part for the love of Allah on his part for this love of almighty Allah well, he'll meet Allah lucky Allah wa fihi thulma thulma means wa fihi nuqsan so remember that his iman is very very weak and remember meaning the sign of nifaq and hypocrisy and so forth almighty Allah protect us so remember this we are mujahideen and a little bit cold water and the way we carry on we just must salat and so forth little bit difficulty while we're traveling so now we just must salat and so forth how many people going for umrah every day and a half of them don't read first for salat on the plane the plane so what umrah is that you're wasting your time actually so you have to read salat on time you must remember that salat is first safaran or hadaran whether you are in your hometown or whether you are traveling and you must salat completely and say no we will make qaza when we reach makkah madina or so so all that totally unacceptable allah give us true understanding of our deen amin assalamu alaikum wa rahmatullah